मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी अपने मार्केटिंग प्लान को हासिल करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मार्केटर और एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग टीम को हासिल होते हैं तो मार्केटर हैज एट लीस्ट फोर इंस्ट्रूमेंट्स टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट एंड मैनेज इट ओवर इट्स लाइफ साइकिल और दे आर फेमसली कॉल्ड फोर पीस विच आर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन प्रोडक्ट इंक्लूड्स फिजिकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी हो सकती है सर्विस भी हो सकती है एंड इट्स स्पेसिफिकेशन उसके जो मुख्तलि फीचर्स हैं उसकी पैकेजिंग ब्रांड नेम वारंटी दैट जॉइंटली आर इंटेंडेड टू सेटिसफाई कस्टमर नीड तो सारी जो चीज़ें यानी कि उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स फिर उसकी पैकिंग कैसी है uh, उसकी अपेयरेंस कैसी है उसके ऊपर कौन सा ब्रांड नेम है और uh, उसके साथ अगर कोई वारंटी uh, और गारंटीज इन्वॉल्व हैं तो ये सारी चीज़ें मिल के प्रोडक्ट uh, बनती है जो कि uh, जो कस्टमर है उसकी आ, किसी ख़ास रिक्वायरमेंट्स को और नीड्स को फुलफ़िल करती है एंड दिस इज़ हाउ इट डेवलप्स द कस्टमर वैल्यू प्राइस जो है दैट रेफर्स टू द कॉस्ट टू द कस्टमर विच द कस्टमर विल एंकर एंड इट मे इंक्लूड द लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट्स एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट के उसका लिस्टेड प्राइस uh, क्या है Uh, और अगर कोई आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं या कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं तो उसको वो भी शामिल है प्राइस रिलेटेड डिस्कशंस में देन द प्लेस विच रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैप्चर्स द वेरियस चैनल्स थ्रू विच प्रोडक्ट विल बी मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स द मोर इजीली द प्रोडक्ट कैन बी ऑर्डर्ड एंड ऑप्टेन्ड द मोर कन्वीनियंस द कस्टमर विल इन्जॉय जितनी आसानी से वो उसको ऑर्डर कर कर सकता है और ऑर्डर कम्यूनिकेट हो कंपनी में और जितनी आसानी से वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाए उतनी समझी जाती है कि प्लेसमेंट या प्लेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और एप्लीकेशन जो है वो अच्छी है और उतना ही कस्टमर जो है वो कन्वीनियंस और फैसिलिटी फील करता है then promotion uh, which involves various means of communication through which awareness and uh, knowledge of the product are uh, conveyed to customers and uh, positive customer attitude is persuaded ke aap na sirf technology aur product se mutalliq information dete hain balki iske zariye ek positive uh, behavior aur uh, positive attitude of the potential customer jo hai towards that particular uh, product or application is uh, created isme kya shamil hota hai isme advertising shamil hai isme sales promotion shamil hai isme personal selling shamil hai isme public relationing shamil hai aur isme direct marketing bhi shamil hai direct marketing hoti hai ke uh, you do not uh, involve the uh, intermediaries and the middleman between the production and द कस्टमर्स द द यूजर्स द कंज्यूमर्स और कंपनी जो है उस एप्लीकेशन को उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करती है उसको जाहिर है उससे पहले उसकी सेल्स टीम जो है उसको कन्विंस करती है और उसको प्रसुएट करती है और फिर डायरेक्टली उस कस्टमर को सेल करती है तो उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं सर्विस जो सेल कर रहा है या एक्सटेंड कर रहा है एंटरप्रन्योर उसमें जैसे हमने देखा कि पर्सनल यानी कि वो लोग जो कि सर्विस डिलीवरी में इन्वॉल्व हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिए बिकॉज दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर हु इज एट द रिसीविंग एंड इसके साथ साथ जो और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है प्रोसेस प्रोसेस रेफर्स टू प्रोसेस कंसर्न सर्विस डिलीवरी एंड यूनिफॉर्मिटी of service quality during this process service consumption 
टेक्स प्लेस जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं कस्टमर या तो खुद उस प्रोसीजर में से गुजरा है अगर वो पर्सन बेस्ड सर्विस है जैसे कोई एजुकेशन है जैसे कोई ब्यूटी पार्लर है जैसे कोई हेयर ड्रेसिंग है जैसे कोई हेल्थ सर्विस है तो वो सारा जो प्रोसीजर जिसमें से कस्टमर गुजर रहा है या उसकी जो कोई बिलोंगिंग है वो उस प्रोसेस में से गुजर रही है तो उस प्रोसेस का सेटिसफैक्ट्री होना और उस प्रोसेस का एफिशिएंट होना वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डिलीवर दैट सर्विस सक्सेसफुली सिमिलरली फिजिकल इन्वामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल इन्वामेंट कंसर्नस द कॉन्टेक्सट कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे माहौल कैसा है जिस जगह पे आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं लेट्स से इफ इट इज़ हेल्थ सर्विस तो वो जो हॉस्पिटल है उसका इन्वामेंट कैसा है अगर ये एजुकेशनल सर्विस है तो वो जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है उसका इन्वामेंट जो है दैट इज़ आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द सर्विस विच इज़ बींग डिलीवर्ड सो फिजिकल इन्वामेंट कंसर्न द कॉन्टेक्सट इन विच द सर्विस इज डिलीवर्ड दैट इज द क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग और रूम देन एटमोसफेयर एंड अदर फिजिकल क्यूज देखिए अगर गर्मी है प्रॉपर कूलिंग नहीं है तो बेशक एजुकेशन क्वालिटी अच्छी भी है बेशक हेल्थ सर्विस अच्छी भी है तो जो रिसीविंग एंड पे है वो उसको कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो इसलिए इन्वामेंट का अच्छा होना लेट्स रे प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल होना एक इन्वामेंट का स्थेटिकली नाइस होना और चीज़ों का प्रॉपरली अरेंज होना क्लिनलीनेस होनी ये भी बहुत अहम है जो कि सर्विस डिलीवरी को सक्सेसफुल बनाता है तो दीज आर कॉल्ड थ्री एक्स्ट्रा पीस जैसे हमने पहले बात की प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन की इसी तरह ये जो पर्सनैल है प्रोसेस और फिजिकल इन्वामेंट दे आल्सो ऐड टू द सक्सेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर वाइल ही और शी इज डिलीवरिंग सर्विस तो सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल एंड आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पर्सनैल प्रोसेस एंड फिजिकल इन्वामेंट तो सर्विसज इनटेंजिबल का मतलब है कि वो नज़र तो नहीं आती लेकिन कोई फैसिलिटी है कोई यूटिलिटी है जो आपको प्रोवाइड करते हैं मसलन कोरियर सर्विस है मसलन ट्रांसपोर्टेशन है मसलन बैंकिंग है इंश्योरेंस है ये सारी जो चीज़ें हैं ये नज़र तो नहीं आती लेकिन दे गिव दैम इज यूटिलिटी एंड एड वैल्यू टू द टू द टू द कस्टमर अच्छा हमने कहा कि जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं इसमें सर्विस में वो पर्सनैल हैं और वो प्रोसेस या प्रोसीजर है जिसके जरिए सर्विस डिलीवर की जाती है और उसके अलावा तीसरे नंबर पे फिजिकल इन्वामेंट है तो जो पर्सनैल है पर्सनैल बेसिकली रेफर्स टू फ्रंट लाइन एम्प्लॉज फॉर एग्जाम्पल सेल्स एंड सर्विस एम्प्लॉज यानी जब आप सर्विस आपको मिल रही है तो उस सर्विस के मिलने के जो मिलते वक्त जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो जो फ्रंट लाइन सेल्समैन है या सेल्स गर्ल है उसका रवैया कैसा है इसी तरह अगर कोई आप लक्ष्य गाड़ी को सर्विस कराते हैं कोई उसकी ट्यूनिंग कराते हैं कोई उसकी मरम्मत कराते हैं तो वो लोग जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके कोई रिपेयर वर्क करेंगे तो उनका रवैया आपसे कैसा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और अगर तो वो रवैया ऐसा हो जिसमें आप ये समझें कि यू आर इन द सेफ हैंड्स जिसमें आप ये समझें कि आप लूटे नहीं जा रहे जिसमें आप ये समझें के पीपल आर काइंड एंड कंसिडरेट टू दैट हेल्प्स दैट हेल्प्स टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू और एंड इफ इट इज़ अदर वे राउंड तो फिर जाहिर है कि द एंटरप्रेन्योर कैन बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन देन एटीट्यूड एंड प्रजेंटेशन आर इम्पॉर्टेंट अफेक्टिंग कस्टमर परसेप्शन ऑफ द फर्म एंड द सर्विस इट डिलीवर वही वाली बात 
کہ اگر ان کا جو رویہ ہے اینڈ دا وے دے آر پرزینٹنگ دیم سیلس اینڈ دا کمپنی یہ امپیکٹ کرے گا کمپنی کے امیج کو اور جو سروس وہ خرید رہے ہیں اس کے بارے میں ان اس کے اس کے جو ایٹیچیوڈ ہے اس کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں جو ان کی اوپینین ہے وہ یہ جو پرسنل ہیں جن کے ذریعے وہ سروس مل رہی ہے یا جو انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کسٹمرز کے ساتھ دے پلے ریئلی ویری وائٹل رول